喂，小迪，你在哪儿啊？二零二零七。小迪，小迪，小迪，小迪文熙，是你干的吧？不是我。我告诉你，只要是木叔知道，我饶不了你。和舒雨一样的伤疤，这女人可真是好手段。文熙，你昨天晚上又跑哪去了？你现在可是顶着大小姐的身份，要是弄出什么幺蛾子被入县城发泄，我看夫人不扒了你的皮！今天，陆家会邀请大小姐去用餐，现在赶紧去准备一下。夫人，温熙昨晚又离宴未归，不知道又和哪个野男人鬼混到现在。佣人生下的女儿就是夏建，跟她那夏建的妈一样，不知廉耻，只想爬上男人的床。我一想到这个贱人要给陆清寒娶陆家，我就恨不得杀了他。对了，赵管家，你去跟医院里说一声，不要给监管院用那么好的药，只要死不了就行。每天都用进口药，太浪费钱。明白。陆书宇，谁让你来这儿的？你给我出去！婉芝，道歉。我才不道歉呢！明明是他的错，凭什么让我道歉啊？没事儿，亲爱的哥哥被我抢了，他生气也是应当的。其实婉芝她本性不坏，就是从小被惯坏了，你别往心里去。只是我这个样子，等一下见到爷爷不会不太好啊。跟我来。先把这件衣服换上。陆清寒的房间怎么会有裙子？或许是木叔。这里是医院，不怕把护士找来。
这样多刺激啊！哎，等一下，先把药吃了。怀了我的孩子有什么不好？你带着我们的孩子进入了陆家，那以后陆家的财产不都是我？文熙，这个学期旷课六节，这一门课的学分别想要了。陆老师，我保证，我以后一定按时上课。出去。陆老师，我让你出去，听不到吗？陆老师，我真的不能扣学分。想要勾引我，文熙，怎么会有你这样的女人？我没有，没有。那晚上给我下药，爬上我的床，喊着我名字的人，是你吧？你仗着自己和淑玉有几分相似，就刻意模仿我的未婚妻？你只不过是一个女佣。别忘了自己身份配不配。你即使在刻意的模仿淑玉，你也不会是他，甚至连一根头发丝都比不上。看见了吧？我碰着你，我都觉得恶心。出去。我让你出去，你听到了吗？我不可以别睡。你给我查一下一个叫温西的女人。太太，您放心，温西的资料我是花了大价钱改的，绝对没有一点问题。小姐的照片我也找人压了下来，真是太不像话了。这些照片一代本没给曝光，别说淑宇的名誉完了。就连同我们穆家的名誉一起跟着完蛋。太太，你不用担心，小姐她也知道错了。再说，就算小姐的照片爆了出来，谁又知道是咱们小姐呢？我们把所有的事情都推在温馨那个死丫头身上。不错，这明明就是温馨那个小贱人，跟他那个下贱的妈一样。张管家。辛苦你了，放心吧，我是不会亏待你。应该的，夫人。温熙是穆家的女佣，母亲叫江婉歌，父亲叫温从柔，还有个哥哥叫温明晨，他的父母也都是在穆家工作的。温熙从小手脚就不干净，偷窃穆家东西，但是穆家念及情分，都没有追究。他在学校也不安分。初中时期跟不良少年混在一起，高中堕胎，私生活极其混乱，而且为人极其虚荣。母亲重病也是依靠穆家的帮助，住院费、医药费都是穆家给的。好，你先出去吧。这种女人，绝不可能是救我的那个善良。徐医生，怎么样了？你和你母亲肾脏匹配不成功。好，我知道了。是谁给你的胆子敢不接不先喊电话的？
你最好乖乖给我扮演好你的角色，要是毁了淑宇的婚礼，你母亲别想好过。现在，立刻去给我见陆清寒。行，这件事情就这么办吧。嗯，好。糟糕，忘记化妆了。陆总，你是？这是我的名片。不知道陆总还记不记得？陆清寒，当年喊我家破人亡，逼我老公跳楼自杀，我杀了你！文熙，文熙，你先请文熙，备车，去医院。他为什么帮我挡刀？他不要命了吗？他一定有他的目的。文熙，你欲擒故纵，这招玩得好。我不需要你救，我陆清寒也不需要你一个女人挡在我面前。你想多了，我在路上遇见阿猫阿狗都会帮一下的。不敢看就别看，给他办住院手续，伤养好了才能出院。我这伤可不严重的，我会让人安排好，让你住你就住着。陆清寒，你明明是穆淑雨的未婚夫，我为什么还是这么喜欢你？在我跟穆淑雨换回身份之前，我想要不留遗憾的跟你分开。淑宇，这次我要出差好几天，等我回来给你一个惊喜。嗯，那天我逛街的时候，给你买了条领带，一定喜欢。很好看，我喜欢。亲爱的，嗯，你喜欢我吗？喜欢现在的我吗？你说呢？你是我的未婚妻，怎么能不喜欢呢？你这个身子有点长，我给你弄短一点。这样好吗？我看起来这个吊坠很贵重，放在衣服里面刚刚好。淑宇，有没有觉得你们家那个叫温熙的女佣，跟你长得很相似啊？淑宇，有没有觉得你们家那个叫温熙的女佣，跟你长得很相似啊？没有啊，你不是很清楚我们谁是谁吗？行，马上要登机了，路上小心，做生意。我等你回来。好。陆清寒，等你回来，你喜欢的穆淑雨也会回来。很抱歉以这样的方式欺骗你，再回来，温熙也会如你所愿，消失在你眼前。爸，最近发生了很多事，我已经很努力了，我还是救不了妈妈。爸，如果你和哥哥还活着，你会怎么做？可别都问错人啦，死的蹊跷。听说当昨晚是先生要去的。不知道为什么，我姐夫穿淡妆，突然变成了王楚王跟他那个儿子。可怜婉英啊，年纪轻轻的，丈夫和儿子都死了。
以后在家人也不行。你怎么在这儿？三什么东西，竟敢这样跟我说话！小溪，对小姐说话客气一点，别忘了自己什么身份。陆太太的位置是我的，你只不过是一个替代品罢了。不要痴心妄想，陆清寒会喜欢你这种货色。你妈的病。只要我的一句话，他就得滚出这里。小姐，您身子还没好，不适合出来走动。你说的也是哈、啊，这里真脏。我吸了一口空气，会不会染病啊？妈，穆淑雨有没有对你做什么？小姐是特地来看我的。你怎么能用这种语气跟人家说话呢？我们在穆家这么久，他可是小姐呀，都穆家在照顾我们。妈，我们也是人呢。你，就算她是穆家的小姐又怎样？她平时怎么待我们的，你不清楚吗？欧和平时怎么苛待我们的，你也知道。你怎么，你怎么这么护着穆淑雨啊？欧和平时怎么苛待我们的，你也知道。你怎么，你怎么这么护着穆淑雨啊？小溪，没有穆家的一方砖瓦，我母女俩怎么生活呀？你要上学，以后还要嫁人，我这个身子一直在生病，我不能拖累你，我可能随时有一天就走了。妈，妈，你放心吧，我一定会帮你找到肾源的，女儿一定，女儿一定想办法帮你做换肾手术。傻孩子，那得花多少钱啊？我们哪有那个钱呀、啊？妈，是妈妈拖累你了。<笑>本来你不用跟着我受这个委屈的。妈，妈，清寒这次回国，我的过敏就好了。<笑>但是，文熙这个小贱人，跟清寒在一起半个多月了。肯定有过身体接触，万一陆心寒睡了他，还怀孕了，以后他肯定会拿这个要挟我们的，怎么办呀，妈？如果温熙有了穆清寒的种，一定会踩着我们穆家往上爬。放心啊，这件事交给妈妈来解决。怎么回事？你给我说清楚。这位小姐已经怀孕了，而且已经有八周的时间。八周？怎么可能是八周？淑雨，你是不是有什么事情瞒着妈？文熙她确实怀孕了，而且孩子已经八周了，这到底怎么回事？酒店那一晚跟陆清寒在一起的是温熙，正好被我撞见了。我就你，这种事情怎么早点告诉我？这个孩子必须拿掉。是。你贱人，要不是我留个心眼把你带过来检查，都不知道你敢背着我们偷偷怀孕。是想生下你跟陆星寒的种，然后威胁我们攀高枝是吧？做梦！把他们绑在手术台上，打掉这个小野种。来、啊，个贱人，快点跑！师傅，去南江别墅。太太，他去了南江别墅。南江别墅绝不能让他去找陆清寒。要是让陆清寒知道穆家替嫁的事情，还有温旭怀孕了，那穆家可就完了
。梅西，我知道你也在寻找能够跟你母亲匹配的肾源，我可以帮你，只要你答应我打掉孩子，保守住这个秘密，我保证你母亲一周后可以进行换肾手术。师傅，掉头回去。我要你立下字据和视频，确保一周内能找到盛远，安排我母亲手术。可以。医生，不需要给他打麻药。既然他那么舍不得骨肉分离，就让他们多待几秒吧，让他感受一下骨肉分离的痛苦。医生。不需要给他打麻药。既然他那么舍不得骨肉分离，就让他们多待几秒吧，让他感受一下骨肉分离的痛苦。这种疼痛一般人根本受不了，你不要开玩笑。我哪里想跟你开玩笑？字已经签了，钱也给过了，我让你怎么做就怎么做。心儿，我生来逞强，还是一把枪，亲手交给你上了当。我懂你善良，是左手瞄准我什么心脏。你，你今天啊，去把那个家门口的树修剪一下。好的，管家。他在哪？那个小贱人，夫人的名字也是你可以直呼的吗？快说！啊。这是在恒通酒店。今天陆先生回国，在那给小姐准备生日宴。先生和夫人还有小姐都在。张小姐现在越来越漂亮了。欧和，你怎么来这儿了？是不是你把我妈带走的？你不是答应过我，只要我把这个孩子留掉，你就能帮我妈寻找肾源吗？肾源我已经找到了，很快就可以手术。给他转院也是为了后续更好的治疗。你紧张什么？我母亲现在在哪儿？只要你乖乖听话，我会好好对你母亲的。否则，你要是不听话的话，我会全部报复在江晚燕身上。这么做，这强盗有什么区别？当然有区别了，区别就是。我可以为你母亲安排做换肾手术。温西，你是个聪明人，你知道我想要什么。远离陆清寒，不要再跟他有任何牵扯，否则我会全部报复在江晚燕身上。不要碰我妈，碰不碰你妈，看你表现。对了，这件事情你叔叔并不知道，懂了吗？明白就好。这里不是你这种卑贱的人该来的地方。来人啊，把这个女人给我丢出去！
已经到宴厅了，现在生日宴已经开始了。先生，陆清河。你不是说要给穆叔叔一惊喜吗？今天可真是个好日子，可是我好难过，我感觉我要喘不过气了。穆清寒，这是梦吗？陆清寒，我是在做梦吗？回南疆别墅。是穆小姐。我说回南疆别墅。高超四人一度，我给他输了液。你不是要去穆淑雨的生日宴会吗？怎么会来这儿啊？还带回了。既然没事了，那你就可以走了。无情。你要去哪儿？文熙，欲擒故纵这种小伎俩真是太低级了。我让你滚的时候你不滚，你偏偏要这个时候出现在我面前，然后再用这种小伎俩来迷惑我。好，我满足你。我知道你讨厌我，我知道你不想看见我，陆先生，请放心。我以后不会再出现在你面前，更不会像你所说的那样，不知廉耻的勾引你。我只是，我只是，我只是一个身份卑微下贱的女佣罢了，不会再奢望了。我求求你，我求求你，让我走吧。我只是，我只是一个身份卑微下贱的女佣罢了，不会再奢望了。我求求你，我求求你，让我走吧。好，想滚是吧？你说的对，一个身份低下的女人，还真把自己当什么东西了，真让人倒胃口。要滚，明天再滚，免得给我出去惹什么麻烦。怎么样，温西？我没有骗你吧？今天我已经让你见到母亲了。还希望你说到做到。你想让我做什么？妈，他不是喜欢钓男人吗？让他去红万山娱乐城端盘子倒酒。听到了吧？放心，只要你乖乖听话，我保证你们幸福。谢谢你呀、啊，小姑娘。不好意思，前些天刚做完眼疾，所以呢，这两天视力呢没有恢复。我先送您回病房吧，你一个人在外面也不安全。谢谢。四少，我记得给夫人买了点东西，回来夫人就不见了，我找了几圈都没有找到。你明天可以不用来了，立刻找人。妈，你去哪儿了？我就出来透透气，怎么把你叫来了？呃，陆夫人，既然您家属来了，那我就先走了。等等，我送你。文熙，你不是说不会出现在我身边吗？啊？这是意外，我来医院里拿药，偶然遇见了陆夫人。偶然？我第一次去穆家，你撒我一身咖啡，这是偶然？在校庆上，你给我下药，你爬上我的床，这也是偶然。一年没去上课，然后我出现之后，你就匆匆赶来上课，这是偶然。还有，我去参加舒雨的生日宴
，你倒在我车前，这是偶然；而现在，你出现在我母亲的病房里，这也是偶然。我不管你信不信，这真的是意外。文熙，我承认你救了我，你帮我挡了刀，我的确要感谢你。但是我告诉你，你千不该万不该，不该把主意打在我母亲的身上。你决定就好，文熙。如果你再把主意打在我母亲身上，我告诉你，我一定会让你在北城消失。放心吧，陆先生，不会再有下次了。滚，滚下我的车。皮子不错，以后就去负责六七楼的酒水吧，底薪加提成百分之二，半天班。啊？怎么？以为我们这里是做皮肉生意的？你要是想，倒也是可以找我，我也有门路。去二零二工作间找安姐，领工作服。谢谢徐姐。这姑娘。是穆家那个亲戚找了十成的小厮，要是让那位看到，那也是有趣。我来啊，他们喝半天了，干嘛呢？哈哈，哎，先生请自重。装什么装啊？在这儿，哪个不是出来卖的？装什么贞洁给你？长这么漂亮，跟着成哥呀？干嘛？打听打听，我程松林，我他妈看上的女人就没有得不到的，懂吗？再说了，长这么好看，受这罪？跟着你成哥，保证你吃香喝辣。嗯洪万山的服务生是越来越不懂规矩了。原来你在这儿啊！哎，折腾这么久了，还真带劲儿啊！今天晚上你可得好好服侍我呀！谁啊？小子，没人告诉你吗？只要老子在的地方。就没别人说话的份，懂吗？把他拖出去，我不想再看到这条狗。哎，干嘛呀？放开我！干什么？干什么？欲擒故纵的把戏玩多了会得不偿失的。像你这么较劲的女人，我可没有太多的耐心。你算的没错，我对你是有几分兴趣。聪明的女人，懂得如何利用男人的心，去来得到更多的东西。但是我要告诉你，小心聪明反被聪明误。我和您是有几面之缘，那真的是偶然。我知道你可能不相信，但我没有处心积虑的去接近你。我有自知之明。今天晚上你帮了我，我一我一定会报答您的。你拿什么报答？是啊，他有钱有势，我只是为了生活奔波的一个普通人，我拿什么回报他？像你这样的女人，我见了太多了。太贪慕虚荣、心思深沉的女人，都不会有什么好下场。文熙，我劝你不要得寸进尺
，谢谢陆先生的小费，期待陆先生再次光临红万山。穿好衣服，开车送我回家。我帮先生叫个代驾吧。你耳朵聋了吗？我要你送我回家。陆先生，你要去哪里？回南疆别墅。陆先生，我送你去医院吧。不用，回南疆别墅。你现在必须去医院，听我的。陆先生，你醒了，那我就先回去了。我记得我昨天晚上说回南疆别墅。陆先生，你醒了，那我就先回去了。我记得我昨天晚上说回南疆别墅。啊，你得了急性胃炎，如果不来医院的话，是会出事的。昨天你帮了我，我也帮了你，我们两个扯平了。我之前怎么没觉得你嘴巴牙尖嘴利的？现在知道了，陆先生，我要去工作了。迟到的话，是会扣全勤的。在那样的地方工作，你很光荣吗？哪种地方？我堂堂正正赚钱，我觉得挺光荣的。陆大少，不是每个人起点都像你这么高的。我只是一个需要赚钱养活自己的普通人。进来，你怎么了？怎么进医院了？徐医生，文熙，你也在这儿，这么晚了，我送你回家吧。好，走。那个男人是谁啊？不会是文熙的男朋友吧？文熙。嗯、陆清寒，你疯了吗你？你疯了。那个男人是谁？文熙，你别忘了你自己的身份。我是什么身份，我自己清楚。陆先生是什么身份，你自己知道吗？文熙，我不允许你和徐卓然在一起。他没有女朋友，没有妻子，我为什么不能跟他在一起？陆清寒，你是不是管他的太多了？我和徐医生在一起，关你什么事啊？我们是两情相悦。分析，是这个电话号码对吧？你要干什么？你说徐卓然如果看到我们两个人在一起，他会怎么想？不要接，徐医生，不要接，不要接电话。文熙，这么晚了，有什么事情吗？文熙，陆清寒，为什么？为什么连我最后一眼尊严？都要见他干净。想让我挂断吗？文熙，你怎么不说话呀？文熙。那个徐医生有这样碰过你吗？他不像，他不会这么做。一点都学不乖。我怎么，怎么会对这样的女人产生兴趣？穆小姐，我给先生买了几件衣服，帮我收到他的衣帽间里。算了，自己去吧。穆小姐买的衣服，先生一定会喜欢。
星寒衣柜里怎么会有这种几千块钱的垃圾啊？这种廉价货怎么配跟几万块钱的领带放在一起？陈管家，谁动我的衣帽间了？穆小姐给先生买了几件衣服，见我那条墨绿色的领带了吗？没有，你最喜欢那条，应该没人敢动。行，那你去问一下其他佣人吧。是。青海，昨天我给你买了一件衬衣，你试试。淑雨，你见我那条墨绿色的领带了吗？墨绿色。青寒衣柜里怎么会有这种几千块钱的垃圾啊？没有啊，那条领带怎么了？你没有动吗？青寒，到底怎么了？啊，没事。不就是一个便宜货吗？杜清寒怎么这么在意？少爷查到了，佣人说穆小姐嫌那条领带太廉价，就给扔了。哦，廉价。给你买了条领带，您会喜欢吗？陈管家，你说人会变吗？香旭，我怀孕了，这个孩子是你的。要是让陆清寒知道了，我就完蛋了。就这点事儿啊？你跟陆清寒又不是没睡过。你只要告诉陆清寒你怀了他的孩子，他还能不认吗？放心，有我。穆小姐，您看是这一条吗？没错，拿起来吧。好的。清寒。你这几天怎么了？最近工作比较忙，淑雨，我还有个会要开，我先走了。清寒，淑雨，淑雨，恭喜陆先生，穆小姐怀孕了。穆小姐身体虚弱，需要静养，我给她开几天药，她过一段时间就好了。好，那你先出去吧。好了，清寒。那条领带是我丢掉的，我给你买了一条新的，我想让你戴那条新的。我不知道你那么喜欢那条绿色的。好，自己给我买的领带，自己的醋都吃。温熙这个小贱人还瞒了我什么？奇怪，爸和哥的血型都是 A 型，而我是 B 型。温熙，大小姐怀孕了，你问陆家人过来看她，你赶紧过去帮忙。怀孕了？这怎么可能啊